Hello everyone. Uh, let's take uh, another language and design the DFA for this. So this language says that uh, W, where W is element of zero one star, it means it contains only zero one symbols, and W is of even length. So ये automaton लो पहले भी बना चुके हैं, but there is a purpose of redrawing it. So आइए सबसे पहले language set बना लेते हैं. So इसमें even length का की बात कही जा रही है. So epsilon will be the part of this. Then zero zero will be the part of this. Zero one will be part of this. One zero will be part of this. One one will be part of this. Similarly, one double triple zero will be part of this. One zero one zero will be part of this. It means this all is of the even length. It means length zero, length two, length four, length six, and so on so forth. So, what the symbols are to matter? Because epsilon is to accept करेगा. इसलिए जो start state होगा, वही final state भी होगा. इसके बाद अगर मुझे zero one मिलता है, so I will move to some Q one state, which is a non-final state. If I get another zero one, I should move to the final state. So if I have a zero length string, that will be accepted. If I have one length string, it will not be accepted. If I have a two length string, this will be accepted. If it is a three length string, that will be rejected. If I have a four length string, that will be accepted. And if it is a five length string, that will be rejected, and so on so forth. This means that this even length string is automatic. If I can imagine that I need a such language, let's say this was the L one. And this is the L2, जो कि alphabet set जिसमें zero one ही है और मुझे ये बताया गया है कि W has odd length. So अगर मुझे इसके लिए automata बनाना है, तो मैं काम करूँगा कि जो given automata left hand side पे given है, उसमें मैं केवल start state को non final state बना देता हूँ और जो final state नॉन फाइनल स्टेट उसको मैं फाइनल स्टेट बना देता हूँ सो फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट मैंने बना दिया नॉन फाइनल को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया इसका मतलब क्या है कि मैंने जो ऑटोमेटा है उसमें स्टेट्स को फ्लिप कर दिया है ठीक है वी हैव जस्ट फ्लिप दी स्टेट्स जिससे कि जो फाइनल स्टेट था वो नॉन फाइनल में कन्वर्ट हो गया और जो नॉन फाइनल था वो फाइनल में कन्वर्ट हो गया इससे मुझे ये एडवांटेज मिला कि जो लैंग्वेज L2 है उसका मैंने ऑटोमेटा बना लिया हम एक अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करें L2 और L1 में सो L2 टू इज दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज L1। इफ L2 टू इज दी लैंग्वेज जिसमें कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं जीरो वन पे सो बची हुई सारी स्ट्रिंग ऑड लेंथ की होंगी तो इसलिए ये जो L1 लैंग्वेज है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 लैंग्वेज अगर हमने L1 लैंग्वेज के लिए अगर हमने L1 लैंग्वेज के लिए ऑलरेडी DFA बना रखा है लेट से वी हैव ऑलरेडी मेड दी DFA फॉर L1 लैंग्वेज और इसमें हम स्टेट्स को फ्लिप कर दें तो ये हमारा जो DFA है दैट बिकम्स द DFA फॉर द लैंग्वेज L1 कॉम्प्लीमेंट So, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो L1 लैंग्वेज है और जो L2 लैंग्वेज है उसका जो ऑटोमेटा है हम केवल रिवर्सल ऑफ स्टेट से या रिवर्सल फ्लिप करने से रिवर्सल नहीं बल्कि फ्लिप ऑफ द स्टेट से हमने बना लिया तो ऐसा बहुत ही आसान तरीके से हमने इस ऑटोमेटा का कन्वर्जन कर लिया आइए अब एक बात करते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस की सो वॉट आर द रेगुलर लैंग्वेजेस अगर हमारे पास कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए हम डीएफए या फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं तो मेरी जो लैंग्वेज एल है वो रेगुलर लैंग्वेज होगी और अगर इस लैंग्वेज एल के लिए मान लीजिए कि कोई एक एल टू लैंग्वेज है और इसके लिए मैं फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं बना सकता तो एल टू एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी फाइन सो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं सो so ये मेरा जो लैंग्वेज होगा वो रेगुलर लैंग्वेज होगा लेकिन अगर फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं बनाई जा सकती किसी लैंग्वेज के लिए सो वी विल से दैट कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट स्टेट मशीन होती हैं उसमें बहुत ही कम मेमोरी होती है और अगर हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट है फॉर चेकिंग की कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी कि नहीं मशीन से तो उस केस में एफएसएम फेल हो जाएगा फॉर एग्जांपल 
अगर हमसे ये कहा जाए कि ए रेस टू द पावर एन और बी रेस टू द पावर एन टाइप की स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी सेम है तो इसके लिए हमें ए की काउंटिंग को कहीं स्टोर करना होगा और काउंटिंग को अगर हम स्टोर करेंगे तो उसके लिए मेमोरी चाहिए होगी सो दैट मेमोरी इज नॉट देयर इन दी एफ एस एम सो इसलिए ये लैंग्वेज जिसमें ए पावर एन और बी रेस टू द पावर एन जैसी चीज है वो स्ट्रिंग या वो जो लैंग्वेज है दैट विल नॉट बी रेगुलर दिस विल बी नॉन रेगुलर लैंग्वेज फाइन सो नाउ अगर हम फिर से वापस इसमें आए और यहां पे ये कहा गया है कि ये जो L1 लैंग्वेज गिवन है वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज है क्योंकि इसके लिए हम फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं और जब हमने L1 का कॉम्प्लीमेंट किया और L1 का कॉम्प्लीमेंट का डीएफए भी हमारा बन गया बाई रिवर्सिंग दी और फ्लिपिंग दी स्टेट्स सो so इससे ये पता चला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑल्सो रेगुलर सो आई रिपीट इफ एल वन इज रेगुलर देन दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलवन इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज अगर हम एल वन के लिए ऑटोमेटा बना सकते हैं सो एल वन कॉम्प्लीमेंट के लिए भी ऑटोमेटा बना सकते हैं सो so इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दे सकते हैं कि the class of regular languages are closed under complementation. So this is the statement that you should remember, and इस concept से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर मेरे पास एक डिफिकल्ट ऑटोमेटा गिवन है डिफिकल्ट uh, लैंग्वेज गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कि आसान हो हम अगर उस कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज के लिए डीएफए बना लें तो रिवर्सल और फ्लिप फ्लिपिंग दिस स्टेट से हम ऑटोमेटा बना सकते हैं आसान वाली लैंग्वेज के लिए सो so, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं लेट से कि मेरे पास एक लैंग्वेज है जिसमें डब्ल्यू जो स्ट्रिंग इसकी है दैट स्टार्ट्स विथ ए ओके सो दिस इज दी लेट से एल वन लैंग्वेज एल्फाबेट सेट जो यहां पे गिवन है दैट इज ए बी सो एनी स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विथ ए विल बी दार्ट ऑफ दिस ए ए विल बी दार्ट ऑफ दिस ए बी विल बी दार्ट ऑफ दिस ट्रिपल ए विल बी पार्ट ऑफ दिस एंड सो ऑन सो फॉर सो एनी स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विथ ए सो इसके लिए अगर हम एक ऑटोमेटा बनाए so if a is there i should move to the final state because this will be the smallest automata after this if i get a and b so i should remain at the q1 state but if i get a b initially so i should move to the non final state or the dead state if i get a and b also again at q2 state i should remain at the dead state only because the string has started with b so that that is not acceptable now let's say there is a language l2 that says that w does not start with does not start with a so the l1 language is uh, is saying that the w starts with a but the l2 says that it does not start with a so epsilon can be the part of this b can be part of this ba can be part of this bb can be part of this b a b can be part of this and so on and so forth so don't you think that the language l2 is the complement of language l1 yes it is the l1 language says that the w starts with the string starts with a and the l2 language says that it does not start with a so definitely the l2 language is the complement of language l1 so how can we form the dfa for l2 we just have to flip the states so all those states which are not the final state will become the final state now and all the states which are the final states will become non final state so jo left hand side mein automata hai usme hame keval ek change karna hai ki non final state ko hum final state bana denge aur final state ko hum bana denge non final state okay so this is the automata for language l2 and since l2 is the complement of language l1 so i have just made a slight correction and it has become the automata for the language complement that is the language l2 so if i say that there is a dfa for a language l which is defined as the five tuple means set of states the input alphabets start state final state set of final states 
and the transition function w del then the complement of l will have the automata that will contain q which is the set of all states input alphabet symbol will remain same start state will remain same the only change will be there in the final state so all those states means all the states were q if i take a minus of f means the earlier final state with this so this becomes the final states so all the non final states have become final state and all the final state become non final state and the del so this is the dfa for language l and this is defining the dfa for language complement so the only change between these two is in the language l dfa f was the final state and in language l complement dfa q minus final state is the final state if we take the example the set of all the states in the above dfa is q0 q1 and q2 so this is q out of this the final state it means the f is the state q2 q1 this is for the language l now for language l complement if i take q minus f so that will be q0 and q1 now q0 and q1 is the new final states you can see that the q0 is the final state and the sorry not q1 but q2 so q0 and q2 will be the final state so class of regular languages are closed under the complementation and you should remember this concept so we will meet again with a new concept related to the dfa